Assalamu alaikum my dear students. I hope all of you are doing great. Well, welcome to this online uh, mode from Kai Hope Now. All of you know that uh, we have decided to switch over to online mode now because of the circumstances. But then, aaj ke in circumstances ke mutabik maine aaj ki quotation chun li hai. Or wo quotation hai, when the going gets tough, the tough get going. Yes, we have toughness right now in terms of our uh, sit situation. We have uh, a lot of uh, crisis right now because of COVID-19 spike. Lekin iska matlab nahi hai ki hum is cheez ko overcome nahi kar sakte. We have uh, done it in the past and... Uh, we are going to do it again. So, in this online uh, program, I will tell you that 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 I that we are going to continue with the same rhythm that uh, we were doing offline. So, uh, I'll be uh, talking about a neutral topic today because uh, in Raj we were a little bit further and we were a little bit further so I take a topic today which is both uh, uh, the centers for both a common topic rahe. and uh, the topic that I'll be uh, doing today is letter writing Today we will letter writing ki baat karenge because uh, this will carry 5 marks for the examination letter writing you have to write letters and uh, the first point that uh, you need to know about letter writing is why do we write letters akhirkar hum letters likhte kyu hain let us try to answer this why hum letter likhte kyu hain we write a letter for the sake of uh, communication yes you are right i heard it maine suna aap mani man mein bol rahe the Yes, all of you are right in saying that we write a letter in order to communicate. We have to write a letter in order to communicate. We have to write a letter in order to communicate. We have to write a letter in order to communicate. We have to write a letter in order to communicate. We have बात को पहुंचाने के लिए हम लेटर्स लिखते हैं और लेटर्स जैसा कि आपको पता है वी मे हैव लेटर्स बोथ इनफॉर्मल एज़ वेल एज़ फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स भी हो सकती हैं और फॉर्मल लेटर्स भी हो सकती हैं नाउ यू विल बी वंडरिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इनफॉर्मल लेटर एंड अ फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर जैसा कि नाम से ही पता चलता है दीज आर लेटर्स व्हिच आर रिटन टू नियर वंस एंड डियर वंस किथ एंड किन व्हेन यू राइट टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स नियर वंस डियर वंस सपोज यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर अंकल यू आर थैंकिंग हिम फॉर द लवली बर्थडे गिफ्ट दैट ही हैज सेंट यू यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड यू वांट हिम टू स्टे uh, with you for a few days uh, during the vacation period you're writing to your grandmother who has not been keeping well for a few days and then you try to inquire about her health you are writing to your father uh, uh, to whom you are uh, just requesting to send you some money because you want to go for a tour therefore all these things jo hai ye bhi ye letters jo bhi hai jo aap apno ko likhte hain they fall in the informal letter category to formal letters jo hai uh, they are written to officials uh, like uh, uh, editors of the newspaper. Uh, they are written to principals, bureaucrats, uh, health officer, postmaster. Uh, these are the people whom you can write to. Uh, an executive engineer, the chairman of board of school education. In bandhu ko jab likhte hain, to obviously uh, your tone is formal. To Informal letter or formal letter both have a purpose and that purpose is communication. Now we will see that in this letter we will be parts of the letter. I will be discussing the format of the letter and uh, later on obviously uh, on the note you will come to know uh, what are the different uh, letters and uh, you, can, you can read them out and you will know what is the content what is the content that we need to put in those letters so sabse pehli baat uh, uh, informal letter ki baat kar lete hain we'll discuss something about uh, the informal letter 
और इनफॉर्मल लेटर का जो पहला पार्ट है यू जस्ट इमेजिन ये एक एग्जामिनेशन uh, शीट आपके सामने है आंसर शीट है तो uh, सबसे पहली बात जो मार्जिन लाइन होगी तो इस मार्जिन लाइन के साथ लेफ्ट साइड में हम लेटर का पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं हेडिंग और उस हेडिंग में हम क्या लिखते हैं वी राइट द लोकैलिटी एड्रेस सपोज मैं नूरबाग सोपोर में रहता हूं तो नूरबाग जो है लेन नंबर टेन में मैं रहता हूं दिस इज नूरबाग टेन ये बन गया मेरा लोकैलिटी एड्रेस स्ट्रीट एड्रेस लेन एड्रेस ये पहली लाइन पहला वर्ड पहला लेटर कैपिटल और उसके बाद दूसरी लाइन में मैं लिखूंगा नेम ऑफ द टाउन और सिटी सपोज दैट इज सो पोर फॉर मी और उसके बाद तीसरी लाइन में लिखूंगा मैं मंथ एंड डेट और मंथ एंड डेट के लिए दिस इज वट्स कॉल्ड जनवरी दिस इज जनवरी जे एन एंड दिस इज सपोज थर्टीन टू नॉट टू टू एंड ये वाला पार्ट जो है दिस वाला पार्ट दिस वाला पार्ट दिस विल बी माई हेडिंग ये मेरा पहला पार्ट इन फॉर्मल लेटर का एंड आई कॉल दिस पार्ट एज हेडिंग सो हेडिंग वाला पार्ट जो है इसमें हमने क्या क्या मैंशन किया We mentioned the locality address आपकी नोटबुक आपके सामने होनी चाहिए लोकैलिटी और स्ट्रीट एड्रेस उसके बाद दूसरी लाइन में सिटी और टाउन सिटी और टाउन और उसके बाद तीसरी लाइन में हमने लिखा मंथ एंड डेट मंथ डेट और ईयर ये है हेडिंग वाला पार्ट दिस इज पार्ट वन ऑफ द लेटर I hope it's clear to you. Heading is part one, and uh, in part two, a line chhod ke we'll go to what's called salutation. Suppose, dearest, मुझे इरफान को लिखना है मैं इसको लिखता हूँ इरफी या इरफु. Now, uh, salutation means greeting. Part number second जो होता है अब आप अपने friend को uh, greet कर रहे हैं और uh, ग्रीट करने के जो वर्ड्स हैं वो हैं डियर डियर रेस्ट माय डियर तो uh, अब जबकि एक करीबी दोस्त है देर फोर uh, और कजन है और ब्रदर है और सिस्टर है तो यू आर राइटिंग द वर्ड डियर रेस्ट सो डियरेस्ट इरफू जो है डी uh, कैपिटल और आई कैपिटल मैंने निक नेम का ही uh, uh, जो है वो चॉइस कर लिया क्योंकि जब इनफॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं तो इनफॉर्मल लेटर्स में हम जब एड्रेस करते हैं तो वी प्रेफर द निक नेम बिकॉज निक नेम इज समथिंग दैट गिव्स एन इनफॉर्मल कलर टू योर लेटर सो जैसे हमने आपने देखा भी होगा कि हम कभी टहनार uh, वाला नाम बोलते हैं किसी को सपोज किसी का नाम है सपोज uh, uh, किसी का नाम है बशीर अहमद हम उसको बोलते हैं बशा एंड uh, किसी का नाम है uh, uh, इफ्तिकार हम उसको बोलते हैं इफू या इफी तो uh, जैसे मेरा नाम है तुफैल तो मुझे बोलते हैं तुफा देर फोर दीज आर नेम्स विच आर वेरी डियर एंड दीज आर द नेम्स विच ब्रिंग यू क्लोज टू दर्सन दैट यू बिलोंग टू और दैट यू आर राइटिंग टू देर फोर ये इंपॉर्टेंट है कि आप uh, ये वाला नाम चूज करें निक uh, नेम तो दिस इज कॉल्ड सेल्यूटेशन इसको हम बोलते हैं सेल्यूटेशन इस वाले पार्ट को दिस इज पार्ट नंबर टू ऑफ द लेटर सो दिस कॉल्ड सेल्यूटेशन और ग्रीटिंग पहला पार्ट क्या था पहला पार्ट था हेडिंग वेरी गुड हम लिख रहे हैं इनफॉर्मल लेटर हम सीख रहे हैं इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कौन कौन सी जो है चीजें हम इनफॉर्मल लेटर मैंशन करते हैं पहली चीज we uh, refer to uh, the heading that's part number 1 or uske baad uh, we have a uh, space or yahan pe space chhod ke we write uh, uh, the salutation that is dearest if or whatever the nickname of that person uske baad ek line chhod ke we once again have a space aur uske baad hum likhte hain important part of the letter and that is main body Yes, friends. This is very, very important. उसके बाद हम लिखते हैं मेन बॉडी याद करिए याद रखिए कि जो लेटर है ये जाती है लेफ्ट साइड 
वी आर राइटिंग टूअर्ड्स द लेफ्ट साइड मार्जिन लाइन जो है जब आप लेटर लिखेंगे तो यू विल हैव अ रूलर और रूलर uh, से आप एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे और उस मार्जिन लाइन के समेत आप सिमिट्री uh, में नीचे जाएंगे एक सीक्वेंस में नीचे जाएंगे जैसे एन एस और जे पहले लेटर्स जो है ये बिल्कुल सिमिट्री के साथ जाने चाहिए उसके बाद स्पेस उसके बाद उसी के सिमिट्री के साथ डी और उसी अलाइनमेंट में एक स्पेस छोड़ के मेन बॉडी शुरू होनी चाहिए नाउ व्हेन यू आर राइटिंग द मेन बॉडी ऑफ अ लेटर तो दिस इज द मेन आइटम ऑफ द लेटर ये लगभग आपकी लेटर के सेवेंटी मार्क्स कवर करेगा नाउ In the main body, we are writing uh, to uh, a brother or maybe a sister or a friend. सबसे पहले हम हाल चाल स्टार्ट करते और उस हाल चाल का जो तरीका है वो हम इनफॉर्मल तरीके से करते हैं सपोज आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूं मैं और आपकी खैरियत जो है वो नेक चाहता हूं अल्लाह पाक से तो आप इसको ऐसे लिखते हैं नॉर्मली आई एम फाइन एंड आई होप एंड प्रे दैट यू टू वुड बी फाइन दिस इज जस्ट नॉर्मल बट देन इफ यू वांट टू गिव इट एन इनफॉर्मल कलर यू कैन यूज सम इनफॉर्मल एक्सप्रेशन लाइक यू कैन यूज सम ईडियम्स यू कैन यूज सम इनफॉर्मल फ्रेजेस लाइक आई कैन से आई एम इन द पिंक आई होप all of your kith and kin out there are fine and hunky dory by the grace of god almighty therefore this is also the way i am as fit as a fiddle i hope and pray that you your near ones and dear ones your kith and kin would be sailing in the same boat this is also one of the ways of uh, informally uh asking uh, about uh, someone's well being that is uh, uh, to be done or aapke jo uh, expressions hone chahiye main body mein haal chaal se hi start karna hai aur ye hone chahiye purely informal aapki jo english honi chahiye it should be informal because examiner jo hai ye zarur check karega ki kya aapne main body mein informal expressions ka use kiya to maine jab likha i am in the pink अब आप देख लीजिए वेन आई सेड आई एम इन द पिंक आपने यहां पे देख लिया आई हैव यूज्ड आई एम विच इज अ कॉन्ट्रैक्शन इससे आपको हिंट मिल गया कि जो मेन बॉडी होती है हमारी इनफॉर्मल लेटर में उसमें हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं आपको आइडिया मिला होगा क्लास एट्थ में ही कॉन्ट्रैक्शन लाइक जब हम आई और एम को मिलाते हैं तो वी गेट आई एम दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन वी कॉल देम contractions like i or will ko milana hai to i apostrophe l l is or not ko milana hai to is i s n apostrophe t we call such words as contractions i'll will he'll isn't aren't shan't won't can't these are all contractions i'd we'd he'd he's देर यूर दीज आर ऑल कंट्रैक्शन इनका यूज कर सकते इन फॉर्मल एक्सप्रेशन का यूज कर सकते लाइक यू वॉन्ट टू से दैट आई वॉन्ट टू गो फॉर अ पार्टी यू कैन यूज द वर्ड लाइक आई वॉन नाउ वॉन जो है इट इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेंग आई वॉन्ट टू सिमिलरली ही इज गोइंग टू यू कैन से ही इज गॉन so wanna gonna isi tarah se let me ko aap likh sakte hain let me let me can be used uh, uh, in an uh, informal way as let me similarly what's up isi tarah se agar aapko likhna hai isn't it jaise hum question tags mein use karte hain to you can write in it i n n i t in it the weather is beautiful today in it he is awesome isn't he he was doing the job wasn't he i left there didn't i we call such uh, things as question tags or in question tags ka bhi hum use kar sakte hain when we talk of uh, uh, an informal main body we can use question tags as well these are important points my dear friends mujhe ummeed hai ki aap uh, Uh, बहुत ही गौर से ये देख रहे हैं और अपनी नोटबुक्स पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो जॉट डाउन कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग द मेन बॉडी ऑफ द इनफॉर्मल लेटर दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर रिमेंबर पहले पार्ट में हेडिंग ऑफ द लेटर उसके बाद सेल्यूटेशन और ग्रीटिंग ऑफ द लेटर 
उसके बाद मेन बॉडी मेन बॉडी में आपने हाल चाल पूछ लिया इनफॉर्मल वर्ड एक्सप्रेशन यूज कर लिए उसके बाद यू हैव नॉट टू फर्गेट दिस इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज पर्पज ऑफ द लेट पर्पज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यू कांट मिस आउट ऑन पर्पज आखिरकार एग्जामिनर जो है वो सिर्फ आपके हाल चाल से ही इंप्रेस नहीं हो जाएगा सिर्फ आपके क्वेश्चन टैग्स यूज करने से या इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज करने से ही आ, उनके लिए काफी नहीं है बल्कि वो ये भी देखेगा कि जो मेरी डिमांड है जो मैं बच्चे से पूछ रहा हूं हैज दैट डिमांड बीन फुलफिल्ड और नॉट सपोज यू आर राइटिंग टू योर फ्रेंड एंड यू आर आस्किंग हिम और हर टू स्पेंड अ फ्यू डेज ऑफ वकेशन विद यू now you are asking for hal chal i am fine i hope that you mom dad everyone is uh, doing great at home ye ho gaya now ab thought change ho gaya aur ab aapko wo demand fulfill karni hai jo examiner chahta hai to i want to uh, inform you rather i want you to come and uh, pay a visit to my home so that we can spend a few days of vacation together but then is vacation mein aapke plans kya hai इस वेकेशन के दौरान आपने क्या सोचा हुआ है हाउ डू यू थिंक ऑफ एंटरटेनिंग योर फ्रेंड फॉर दीज टू थ्री डेज व्हाट इज द प्लान देयर सो ये चीज तब हो जाएगी जब आपके पास क्रिएटिविटी फैक्टर होगा सपोज यू कैन राइट लाइक माय ब्रदर्स निका इज गोइंग टू टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर फॉर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट यू आर ए ग्रेट केटर यू हैव गॉट ग्रेट केटरिंग स्किल्स देयर यू कैन हेल्प मी आउट वी हैव टू डू सम लिटल शॉपिंग ऑल्सो देयर Uh, we can uh, enjoy that part also uh, in fact we have arranged for a family picnic also these days therefore uh, we can go and uh, just enjoy some beautiful scenic beauty of nature isi tarah se aapke aane ka intezam kaisa hai so my dad has already given a buzz given a call to your dad and uh, uh, he has just permitted you to come therefore you don't need to worry for permission uh, in fact aapke aane ka intezam bhi ho gaya hai my dad is going to pick you up uh, tomorrow evening therefore you don't worry for that uh, we'll have a lot of fun uh, creativity jo hai that is very very crucial in letter writing main samajhta hu ki aaj ke students jo hain they are not able to write well because they don't have the creativity factor फोर आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए लॉजिक होना चाहिए पर्पज ऑफ द लेटर होना चाहिए एंड मोर इंपॉर्टेंटली द ग्रामर ऑफ द लेटर जो आप सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं दे शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट देर फोर जो ग्रामेटिकल करेक्टनेस है दैट ऑल्सो द एग्जामिनर विल लुक फॉर ग्रामेटिकल करेक्टनेस आपकी जो वोकेबलरी है वो भी बहुत ही अप टू डेट होनी चाहिए एंड Uh, not only up to date but uh, it should be a uh, diverse you cannot do tautology of repeat karenge ek hi line ya ek hi word ya ek hi expression the letter has to be balanced ab agar aapko paragraph karne ki zarurat pad jati yahan pe ek important point jo hai main aap tak pahunchna chahta hu when we do for when we go for a paragraph sabse pehli baat hum paragraph karte kyun hai paragraph isliye nahi kiya jata ki hamara content zyada ho gaya to ab hum paragraph karna chahiye na hame paragraph isliye karna chahiye because we want to change the thought पहले दो चीज पहला हाल चाल लिखने के बाद दो तीन चार लाइंस लिखने के बाद आपको लगा कि अब मेरा थॉट जो वो चेंज हो गया अब मुझे स्टडीज के बारे में बात करनी है तो यू विल गो फॉर अ पैराग्राफ स्टडीज की बात खत्म हो गई पापा बीमार हो गए थे अब उनका हाल चाल पूछना है चेंज हो गया थॉट तो पैराग्राफ दूसरा जाएगा और पैराग्राफ करने का जो तरीका है सपोज यू आर राइटिंग एंड यू आर राइटिंग एंड यू आर सेंटेंस गेट्स फिनिश लाइक दिस सो आई एल बी वेटिंग फॉर यू so i'll be waiting for you aapka sentence yahan pe khatam ho gaya thought khatam ho gaya so i'll be waiting for you so ab aksar hum kya karte the hum paragraph beech mein se start kar lete the so what we'll do is suppose this is the margin line aur uh, yahan pe hum likh rahe the aur yahan pe hamara line khatam ho gaya ab mujhe paragraph karna hai what i will do is i will not start from the middle main puri line hi chhod dunga all the line will be left पूरी लाइन और उसके बाद जो मेरा पैरा है नया पैरा वो मैं यहां से मार्जिन लाइन से स्टार्ट करूंगा देर फोर रिमेंबर पैरा करने के लिए पूरी लाइन जो है फॉलोइंग लाइन आपको छोड़ देनी है और जो नेक्स्ट पैरा होना चाहिए वो मार्जिन लाइन से स्टार्ट होना चाहिए और जितने पैराज होंगे उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे 
और इससे क्या होगा लेटर में जो ब्यूटी पार्ट है जो प्रेजेंटेबिलिटी पार्ट है दैट एग्जामिनर ऑलवेज लुक्स फॉर व्हेन ही अवार्ड्स मार्क्स दैट प्रेजेंटली प्रेजेंटेबिलिटी पार्ट विल बी टेकन केयर ऑफ उसके बाद मेन बॉडी ऑफ की खत्म हो गई क्रिएटिविटी के साथ लॉजिक के साथ पर्पस के साथ कंटेंट के साथ और उसके बाद हम आ गए लेटर के चौथे पार्ट की ओर एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जब आपने मेन बॉडी यहां तक खत्म कर ली आपकी मेन बॉडी खत्म एंड नाउ वी हैव स्पेस एंड वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसमें आप लिखेंगे यूअर्स लविंगली अब यहां पे ख्याल रखें कोई भी एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा यूअर्स में अक्सर बच्चे गलती करते हैं वाई ओ यू आर एपोस्ट्रॉफी एस लिखते हैं यूअर्स जो है इट इज ए पॉजिटिव प्रोनाउन इट डज नॉट रिक्वायर एनी एपोस्ट्रॉफी एस इट इज अ कंप्लीट वर्ड वाई ओ यू आर एस और वाई कैपिटल और एल स्मॉल ऐसा ना करें कि दोनों स्मॉल लिखें ऐसा ना करें कि दोनों कैपिटल लिखें पहला वाई कैपिटल लविंगली का एल स्मॉल अगर कोई लिखे लविंगली यूअर्स फिर एल कैपिटल और वाई स्मॉल ये याद रखना लविंगली यूअर्स याद रखिए अपनों के लिए हम वर्ड्स लविंगली एफेक्शनेटली सिंसियरली लिख सकते हैं दोस्तों के लिए तो फेथफुल uh, भी फेथफुली भी लिख सकते हैं इसी तरह से जो ऑफिशियल्स uh, हैं उनके लिए ओबीडियंटली या सिंसियरली वर्ड जो है वो लिखे जा सकते हैं और उसके बाद इसको हम बोलते हैं दिस वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वी कॉल इट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ये है फोर्थ पार्ट ऑफ द लेट दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ द लेट रिमेंबर पहला वाला पार्ट हेडिंग दूसरा वाला पार्ट सेल्यूटेशन और ग्रीटिंग तीसरा वाला पार्ट मेन बॉडी चौथा वाला पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और जो लास्ट पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड सिग्नेचर और उस सिग्नेचर के लिए हम क्या करते हैं सिग्नेचर uh, के लिए हम लिखते हैं एक लाइन छोड़ के अपना नाम प्लीज डोंट राइट ए बी सी लाइक थिंग्स और एक्स वाई जेड लाइक थिंग्स ए बी सी एक्स वाई जेड दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द लेट देर फोर अगर आप अपना नाम छुपाना भी चाहते हैं तो uh, फिर भी आपके लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि एन ए एम ई कम से कम एग्जाम तो यही पता चले कि uh, यहां पे नाम ही लिखा जाता है दिस कॉल्ड सिग्नेचर दिस इज पार्ट नंबर फाइव ऑफ द लेट सो माई डियर स्टूडेंट्स रिवाइजिंग दिस इनफॉर्मल लेटर पहले हेडिंग दैट इज पार्ट वन जिसमें हम लोकैलिटी स्ट्रीट एड्रेस सिटी टाउन एड्रेस मंथ डेट वगैरह लिखते हैं उसके बाद सेल्यूटेशन और ग्रीटिंग जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म में इनफॉर्मल वे में एक निक नेम के जरिए से वो डीएरएस का यूज करके लिखते हैं एक सेल्यूटेशन एड्रेस करते हैं उसको अपने जिस रेसिपियंट कुछ को मैं लिखना होता है उसके बाद मेन बॉडी एंड द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ आई हैव डिस्कस देम लाइक यू हैव टू यूज इनफॉर्मल इंग्लिश एक्सप्रेशंस ईडियम्स एंड फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन टैग्स का यूज कर सकते हैं उसके साथ साथ आपका पर्पज जो होना चाहिए वो नहीं भूलना चाहिए आपको ग्रामेटिकल सिक्वेंस करेक्ट होनी चाहिए आपकी क्रिएटिविटी जो है वो होनी चाहिए और पैराग्राफ्स की अगर बात करें तो आपको पैरा तभी करना है जब आपका थॉट चेंज हो जाए और पैरा करने का तरीका पूरी लाइन जो आपको छोड़नी है एंड देन वी मूव ऑन टू कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड देन वी हैव द लास्ट थिंग दैट इज द सिग्नेचर ऑफ दैट इन फॉर्मल लेटर सो अगर फॉर्मल लेटर की बात करें तो फॉर्मल लेटर में uh, हम uh, बिल्कुल ऑलमोस्ट इन्ही चीजों का पालन करते लेकिन हल्की चीज है सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर में सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं जैसे आपने वहां हेडिंग लिखा यहां पे सेंडर्स एड्रेस है पार्ट नंबर वन जो है दैट विल बी सेंडर्स एड्रेस यानी कि आप अपना एड्रेस लिखेंगे कि आप कहां से लिख रहे हैं तो Uh, इसमें आप uh, बिल्कुल वही एड्रेस लिखेंगे जहां से आप लिख रहे हैं सपोज आई एम राइटिंग फ्रॉम नूरबाग सोपोर तो ये मेरा सेंडर्स एड्रेस होगा नूरबाग सोपोर और उसके बाद uh, मेरा जो डेट है वो बड़े प्लेन फॉर्म में होगा एक स्पेस छोड़ के डेट मैं यहां पे लिखूंगा एंड दैट डेट कैन बी रिटर्न लाइक दिस जनवरी ट्वेंटी सपोज ट्वेंटी दिस इज माई सेंडर्स एड्रेस और उसके बाद सेंडर्स एड्रेस के बाद मैं लिखूंगा एक छोड़ के दैट इज इनसाइड एड्रेस 
ये हो गया सेंडर्स एड्रेस अब मैं लिखूंगा इन साइड एड्रेस इन साइड एड्रेस मीन जिसको हमें अब लिखना है सपोज आई एम राइटिंग टू द एडिटर ऑफ ग्रेटर कैशमीर तो ये मैं ऐसे लिखूंगा द एडिटर कॉमा उसके बाद ग्रेटर कैशमीर उसके बाद रेसिडेंसी रोड तीन या चार लाइंस का हो सकता है ये रेसिडेंसी रोड उसके बाद श्रीनगर और उसके साथ आप पिन भी जोड़ सकते हैं वन नाइन जीरो 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 वन सपोज ये वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड इन साइड एड्रेस दिस इज कॉल्ड इन साइड एड्रेस सेंडर्स एड्रेस हो गया जो लिख रहा है जहां से आप लिख रहे हैं और इन साइड एड्रेस हो गया इसको आप बोल सकते हैं रिसीवर्स एड्रेस यानी कि जो रिसीव कर रहा है और इसमें आप क्या क्या मेंशन करते हैं इसमें आप मेंशन करते हैं सबसे पहले पोर्टफोलियो यानी कि जिस बंदे को आप लिख रहे हैं उसका पोस्ट क्या है दैट इज एडिटर उसके बाद वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक रखता है या इंस्टीट्यूशन के साथ ताल्लुक रखता है सपोज अगर प्रिंसिपल है तो इंस्टीट्यूशन के साथ ताल्लुक रखेगा उसके बाद उसका जो ऑफिशियल एड्रेस है वो क्या है ऑफिशियल एड्रेस नॉट घर का एड्रेस ऑफिशियल एड्रेस और जो पिन डिटेल्स वगैरह है ये आप लिखते हैं देर फोर दीज थ्री पार्ट जो है ये फॉल करेंगी सॉरी दे फॉल इन वट कॉल द इन साइड एड्रेस देर फोर दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू इन साइड एड्रेस पहले सेंडर्स एड्रेस फिर इन साइड एड्रेस उसके बाद हम एक और चीज करते हैं दैट कॉल्ड पार्ट नंबर थ्री उसमें हम सब्जेक्ट मैंशन करते हैं हम फॉर्मल एडर की बात करते हैं सपोज द सब्जेक्ट इज यू यू वॉन्ट टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन थ्रू लाउड स्पीकर तो जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा टॉपिक ऑफ द लेटर सब्जेक्ट बनेगा न्यूसेंस ऑफ नॉइज पोल्यूशन या मैनेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन तो वाई डू वी राइट सब्जेक्ट अगर आपसे कोई पूछे वाई डू वी राइट सब्जेक्ट आपका जवाब होना चाहिए क्योंकि जो ऑफिशियल होते हैं उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है कि वो हर लेटर को मेन बॉडी पढ़ के डिसाइड करें कि हमें प्रायोरिटी को देनी है देर फोर दे गो थ्रू द सब्जेक्ट तो वो सब्जेक्ट्स uh, को ही देख लेते हैं और सब्जेक्ट से उनको पता चलता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड विच प्रॉब्लम कैन बी टेकन अप ऑन प्रायोरिटी सब्जेक्ट के बाद हम जाते हैं बाजाबा तौर मेन बॉडी की ओर और सेल्यूटेशन की ओर सेल्यूटेशन जो आपका है सेल्यूटेशन uh, आपका जो है दैट इज वंस अगेन डियर सर एक जमाने में डियर वर्ड जो है वो यूज uh, किया जाता था ओनली फॉर इनफॉर्मल सिचुएशंस बट नाउ आज आप एडिटर्स के लिए भी वर्ड डियर यूज कर सकते हैं इट हैज नाउ रिसीव्ड अ फॉर्मल कलर द वर्ड डियर और उसके बाद यू विल स्टार्ट योर लेटर दैट इज द मेन बॉडी एक स्पेस छोड़ के दिस इज कॉल्ड सेल्यूटेशन ऑफ द फॉर्मल लेटर तो ये वाला पार्ट जो है ये हो के आप जाएंगे मेन बॉडी की ओर और मेन बॉडी में आपके पास अब क्या ऑप्शंस है नंबर फर्स्ट थिंग यू कांट गेट पर्सनल विद द ऑफिशियल यू हैव टू यूज फॉर्मल इंग्लिश लाइक यू कैन स्टार्ट विद फॉर्मल वर्ड्स विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट्स आई वुड लाइक टू स्टेट पहली ही लाइन में आप पहले ही पैराग्राफ में आप अपने फॉर्मल जो वर्ड्स हैं वो यूज करेंगे फॉर्मल वर्ड्स को यूज करने के लिए आपके पास पोलाइट मॉडल्स हैं यू कैन यूज वर्ड्स लाइक वुड कुड शुड दीज कैन बी यूज और कोई भी हालचाल पूछने की जरूरत नहीं है यू डोंट नीड टू गेट एनी पर्सनल विद द ऑफिशियल पते की बात करनी है काम की बात करनी है विद ड्यू रिगार्ड आई वुड लाइक टू स्टेट दैट उसके बाद आपको अपनी प्रॉब्लम रखनी है और उसमें क्या आपको करना है इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज यूर लेटर हैज टू बी क्वाइट लॉजिकल आप ग्रेटर कश्मीर के एड्रेस को बोल रहे हैं कि नॉइज पोल्यूशन हो रही है लाउड स्पीकर से अब ग्रेटर कश्मीर का एडिटर आपकी लेटर 
क्यों पब्लिश कराएगा आपके पास वैसे लॉजिकल पॉइंट्स होने चाहिए सपोज पॉइंट नंबर वन शोर का कोई भी संबंध इंसान के दिल और दिमाग के साथ नहीं दैट इज ए साइकोलॉजिकली नेगेटिव थिंग दैट हैज गॉट इट्स एसोसिएट विद नॉइज दैट पॉइंट नंबर वन नंबर टू जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एग्जाम्स के लिए या जो बूढ़े लोग बेचारे अस्पतालों और घरों में बीमार होते हैं वो आराम नहीं कर सकते शोर की वजह से यह दूसरा पॉइंट जा सकता है शोर के अगेंस्ट तीसरा पॉइंट जो आवाजें आ रही हैं पब्लिक प्लेसेस पे खासकर मस्जिदों से या प्लेस ऑफ वर्शिप से शाम को ऊंची आवाजों में जो ये बजिंग नॉइज आ जाती है लाउड स्पीकर से उससे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है क्या डजेंट गॉड लिसन एंड साइलेंस क्या हमारे अल्लाह जो है वो साइलेंस में नहीं सुन सकते वो तो हमारे दिलों से वाकिफ है उनको तो पता है कि हमारी नीयत क्या है हमारा अंदर का जो सिलसिला है वो क्या चल रहा है देर फॉर देर इज नो नीड ये दो तीन रीजन जब आप देंगे तो एडिटर जो है बड़ा आ, इस पॉइंट को सीरियसली लेके इस लेटर को पब्लिश करवा सकता है देर फोर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव लॉजिकल पॉइंट इन यूर लेटर एंड जो आपका वोकेबलरी हो दैट हैज टू बी वेरी वेरी फॉर्मल फॉर्मल वोकेबलरी प्लीज डोंट यूज एनी ईडियम्स नो फ्रेजेस नो ईडियम्स नो कॉन्ट्रेक्शन आप यूज कर सकते नो ईडियम्स नो फ्रेजेस नो कॉन्ट्रेक्शन आप बिल्कुल भी अथॉरिटेटिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते राइट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल लाइक फॉर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यू कैंट से लाइक दैट आई वॉन्ट द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन टू डेज टाइम यू नो अदरवाइज आई विल बी एंग्री विद यू नो दैट इज नॉट द वे यू कैन डू विद द प्रिंसिपल यू हैव से कुड यू प्लीज कुड यू प्लीज वुड यू प्लीज ऐसा पोलाइट टोन जो है वो आपको होना चाहिए फॉर्मल लेटर में पोलाइट टोन जैसा आप सैंपल्स में आपको नोट्स में दे के रखा हूं तो उनमें आपको पता चलेगा कि बड़ा पोलाइट टोन यूज करना है और अपनी बात बड़ी पार्लियामेंटेरियन और डिसेंट तरीके से पहुंचानी है तो फॉर्मल वर्ड्स वोकेबलरी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल लॉजिकल होना चाहिए क्रिएटिव पार्ट होना चाहिए पोलाइट टोन होनी चाहिए नो ईडियम्स और फ्रेज होनी चाहिए आपको फॉर्मल लेटर की मेन बॉडी ज्यादा खींची नहीं है You have to make sure that uh, it is written to the point, and there is nothing unnecessary written. There is nothing provocative written. There is nothing violent written. Or uske baad once you are over with it, or paragraph ki agar zarurat pade to bilkul waisa hi tarika jaise maine info le bataya. To uske baad aap ek line chhodke you will go for fourth part of the letter, next part that is complimentary close, jisme aap likh sakte hain yours sincerely. Fir se wohi baat ka khayal aap rakhenge. कि वाई कैपिटल और एस स्मॉल यूर सिंसियरली और सिंसियरली यूर्स अगर आपने लिखा तो एस कैपिटल वाई स्मॉल ये जाएगा नीचे एक स्पेस छोड़ के स्पेसिंग का ख्याल रखना है एंड देन वन स्पेस वंस अगेन एंड देन यू विल राइट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फॉर्म लेटर दैट इज नेम एंड अदर डिटेल्स तो ये है फॉर्मल लेटर का लेखा जोखा पहले सेंडर्स एड्रेस uh, कौन लिख रहा है उसके बाद स्पेस छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस जिसको हमने इनसाइड एड्रेस भी कहा जो अनवल पे लिखा होता है उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि टॉपिक ऑफ द लेटर उसके बाद मेन बॉडी जिसमें आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे कि फॉर्मल वोकेबलरी का यूज करेंगे और अपनी लेटर को बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और लॉजिकल बनाएंगे पर्पज ऑफ द लेटर अपने जहन में रखेंगे uh, कोई भी इडियम्स इन फॉर्मल एक्सप्रेशन जो है वाना गुआना लेमी लाइक थिंग्स इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई क्वेश्चन टैग्स यूज नहीं करेंगे अपनी जुबान को सीधा ल्यूसिड और अंडरस्टैंडेबल रखेंगे आपका जो एग्जाम है आपका जो ऑफिशियल है ये जरूरी है कि उसने वर्बोस वोकेबलरी टफ रफ वोकेबलरी जो है वो पड़ी होगी इसलिए अपनी बात को सीधी साधी जुबान में लिखना है और वन सेकेंड यू विल गो फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दैट इज यूर सिंसियरली जिसको हमने वहां भी कहा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और यहां भी हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड देन यू विल फाइनली फिनिश ऑफ विद द नेम एंड अदर डिटेल्स एंड दिस इज कॉल्ड सिग्नेचर देर फॉर कुछ हल्की चेंजेस फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में तो इन दोनों चेंजेस को आप दोनों लेटर्स को आप नोट डाउन करके रखेंगे यू जस्ट गो थ्रू देम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन जो मुझे नोट आपको देना है या जो आप रिसीव करेंगे इन शॉर्ट कोर्स ऑफ टाइम उस नोट पे आप सैंपल्स पढ़ेंगे और फिर आप इन तमाम चीजों को उन सैंपल्स में ढूंढने की कोशिश करेंगे इन शोर आई एम वेरी श्योर दैट यूल एंजॉय फाइंडिंग ऑल दीज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन दोज लेटर्स सो 
till tomorrow uh, uh, we will have uh, uh, a break and uh, once uh, uh, we meet uh, the next time we'll talk about some other topic and uh, that's going to be fun once again for you uh, keep a record of all these notes for any queries clarifications we have already formed the whatsapp groups to aap on whatsapp groups mein ek audio drop kar sakte hain or you can drop a message or you can call me personally on 9149753891 thanks a lot stay blessed take care